<laughs> wow! Ang gaganda ng mga manika! Sigurado, matutuwa yung mga re-regal ng mga pamangkin. Sigurado yan, Kuya Robby! Pero mas matutuwa yung mga pamangkin mo kung lalagyan mo kami ng surprise sa loob. Gaya ng suggestion namin. Tama yung idea nyo. Kaya naman, nagdala ako ng... Yema! Wow! Ang sarap naman yan! At marami pa. 128 lahat yan. Marami ang makakain ng mga pamangkin mo, Kuya Robby. O oh, kaso, may problema ako eh. Ano po yun? Eh dapat, pare-pareho ang bilang ng yema sa bawat isa sa inyo. Kung 128 ang yemang dala ko, at apat kayo, tig ilan ang dapat ilagay ko sa bawat manika. Matutulungan nyo ba kami? Nasubukan niyo na bang mag-divide o maghati ng numbers? Kung ang multiplication ay pinadadami ang bilang ng mga bagay, hinahati naman natin ang bilang ng mga bagay kapag tayo ay nagde-divide. Kapag minultiply natin ang whole numbers, ito ay lumalaki. Kapag dinidivide ang whole numbers, ito ay lumiliit. Pero bakit nga ba natin kailangan matutong mag-divide? Ang division ay kailangan natin sa pag o pag ng pagkain sa mga kapwa natin tao. Ginagamit ko ang division para sa pag ng pera ko, para sa baon, pamasaya at mga gamit ko sa eskwela. Madali lang mag-divide kapag maliliit ang mga numbers. Gaya nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Halimbawa, 10 divided by 5. Excuse Kasi... me! Sige. Excuse me. <laughs> Pag hinati ang 10 sa tig 5, ang resulta ay 2. 1, 2. Excuse me! <laughs> At... Kapag hinati mo naman ang sampu sa tig na dalawa, ang resulta ay... Lima! One, two, three, four, five! Excuse me! Pag hinati mo ito sa tatlo, ang resulta ay tatlo! One, na may tirang isa. Ah, uh, excuse me. <clears throat> Pag hinati mo ang sampu sa tiga-apat, one, two, one, two, dalawa, at may tirang dalawa. Kung ano, alam na kaya nila ang sagot sa tanong ko. Alam na namin! Talaga? Ilan? 
ito ang ating math problem. Kung may 128 na yema na kailangang ilagay sa apat na manika, ilan ang pwedeng ilagay sa bawat isa para pare-pareho ang laman nila? Kailangang hatiin ang 128 sa apat. 128 divided by 4! Alam niyo na ba ang sagot? 32! 32? Paano nakuha ang sagot na 32? Eh kayo, nakuha niyo rin ba? Ang 128 divided by 4 is equal to 32? Paano niyo nakuha yun? Ito ang isang paraan upang masolve ang problemang tulad nito. Pero masyado itong matagal. At paano na kapag masyadong malaki ang number? At wala kang mapagdrawingan ng mga tuldok. May ibang paraan pa ba para masolve natin ito? Meron kami paraan! Dahil ang division ay kabaliktaran ng multiplication, minultiply ko ang number na pang divide hanggang umabot ako sa 128. Sa 128 divided by 4, ang 4 ang pang-divide natin. Para malaman kung ilang 4 meron sa 128, sinubukan kong i-multiply ang 4 sa 10. At ang sagot ay 40. Kinawa ko ito ulit. Ang sagot ay 80. Kinawa ko uli At ang sagot ay 120. Naku! Ang 120 ay malapit na sa 128. Alam ko na! 4 times 2 is 8. 120 plus 8 is 128. Eksakto! Inad ko lahat kung ilang beses ko minultiply ang 4. 10 plus 10 plus 10 plus 2. Ang sagot ay 32. Iba naman ang paraan ko. Hinati ko ang 128 sa dalawang numbers para mas madaling i-divide. Ang 128 ay 120 at 8. Kailangan ko lang i-divide sa 4 ang mga number na ito. 120 divided by 4 is 30. 8 divided by 4 is 2. Tapos, kailangan kong i-add ang mga sagot. 30 plus 2 is 32. Ako naman, minutiply ko ang number mula 1 hanggang marating ko ang number na malapit sa sagot. Four times one is four. Malayong malayo sa 128. Kaya, naisip kong gawing four times ten. 4 times 10 is 40. Malayo pa rin sa 128. Kaya, naisip kong gawing 4 times 20. 4 times 20 is 80. Malayo pa rin. 4 times 30 is 120. Malapit na sa 128. Kaya, nagdahan-dahan na ako. 4 times 31 is 124. Ang lapit na. 4 times 32 is 128. Eksakto! Ako naman, iba rin ang paraan. Kakaiba talaga ito. Hinati ko lang na hinati ang mga numbers hanggang sa naging madali ito ay divide. Hinati ko ang 128 at naging 64. Tapos, Hinati ko ang 4 at naging 2. Hinati ko ang 64 at naging 32. At hinati ko ang 2 at naging 1. Mas madaling i-divide ang 32 divided by 1 kaysa sa 128 divided by 4, di ba? Kasi 32 divided by 1 is 32.
1,470 divided by 26. Parang ang hirap, di ba? Paano nga naman natin malalaman kung ilan ang 26 sa 2,470? Nghi! May ba kayong paraan? Baka pwede nating unti-untiin ang pag-divide. Imbis na ang buong number kaagad ang i-divide natin. Ang tawag dito ay paggamit ng partial quotients. Isipin natin ang mga madadaling number na i-multiply sa 26. Halimbawa, 10. 26 times 10 is 260. Isubtract natin ito sa 2,470. 2,210! Malaki pa! I-multiply uli natin ang 26 sa isa pang madaling number. Tulad ng 20? Madali lang ang 26 times 20 kasi alam natin na 26 times 10 is 260. Doblihin lang natin yun dahil ang 20 ay doble din lang ng 10. 520! Isubtract o ibawas natin ito sa 2,210. 1,690! Malaki pa rin. Kaya, i-multiply natin uli ang 26 sa mas malaking number. Doblihin kaya uli natin ang number na pinang-multiply natin sa 26. Imbis na 20, gawin natin times 40. 26 times 40 is 1,040. Dali lang, di ba? Dinoble mo lang uli kasi. 1,690 minus 1,040 is 650. Lumiit na ang number. Alam natin na 26 times 20 is 520 dahil ginawa natin kanina. Ibawas natin sa 650 ang 520. 130. Ang liit na ng number. 26 times 5 is 130. 130 minus 130 is 0. Na unti-unti din natin ang pag-divide sa 2,470. Ang kailangan na lang natin gawin ay i-add ang mga quotients o ang mga number na pinang-multiply natin sa 26. 10 plus 20 plus 40 plus 20 plus 5 is 95. 2,470 divided by 26 is 95. Ang galing, no? Ang dami palang paraan ng pagde-divide. At tama kayong lahat. Ngayon, kung mahirap ang number na i-divide, pwede palang i-multiply ang divisor o yung number na ipang de divide Hanggang umabot kayo dun sa number o malapit sa number na dinedivide mo. Halimbawa, 21 divided by 5. Ang divisor o number na pang divide ay 5. Dahil madaling maalala na ang 5 times 4 ay 20, i-multiply na lang ang 5 sa 4. 21 minus 20 is 1. Kaya, 21 divided by 5 is 4 remainder 1. Pwedeng gamitin ang parang ito kung madaling maalala ang number na multiply sa divisor para makuha ng number na malapit sa dividend. Pwede rin gawing mas simple ang number na i-divide sa pamamagitan ng paghati nito. Halimbawa, 863 divided by 20. Pwedeng hatiin ang 863 sa 800 at 63 bago ito i-divide sa 20. Magandang gamitin ang parang ito kapag ang dinidivide ay malalaking numbers. 800 divided by 20 is 40. 63 divided by 20 is 3 remainder 3. Ang sagot ay 43 remainder 3. 
pwede rin i-multiply ang divisor gamit ang lahat ng numbers mula 1 hanggang sa umabot sa pinakamalapit na number sa number na dinidivide. At pwede rin namang sabay na hatiin ang dividend at ang divisor hanggang sa mas maging simpleng number ito. Hatiin ng hatiin ang 256 at ang 64 hanggang sa lumiit at maging madaling i-divide ang number. Tulad ng 32 divided by 8. Ang sagot ay 4! One thousand three hundred sixty-five mangoes divided by thirteen baskets. Hmm. Naku, mukhang nakakatakot naman pala yung numerong yan. Simplihan kaya natin. Sinubukan naming hatiin ang number para mas madaling i-divide. Hmm. Mukhang madaling i-divide ang 1,300 sa 13. Kasi pareho silang may 13. Ang sagot ay 100. At ang natirang 65 ay mas madali nang i-divide sa 13. 65 divided by 13 is 5. At 100 plus 5 is 105. Kaya 1,365 divided by 13 is 105. May 105 mango sa isang basket. Wow! Salamat po, Kuya Robby! Ah! Mm, thank you, Kuya Robby! Hi! Kay sarap mag-divide! <laughs> oh, sigurado na bang pare-pareho ang laman natin? Oo, oh, oh, kahit iba-iba pa ang paraan natin kung paano tayo ng divide. <laughs> Ayan na ata mga pamangkin mo, Kuya Robby! Oo nga, no? O, tara, pasok kayo. Dali! Dali, tara, pasok kayo! <laughs> Naku! Ang dami nila! Okay lang yan. Basta, tandaan nyo. Sabi nga ng mga matatanda. Divide fairly! Hating kapatid! <laughs> Bye-bye.